Hello at welcome sa ating Math Galing Channel. Ang video na ito ay tungkol sa Pythagorean Theorem. At kung ikaw ay merong right triangle at missing ang isang paa, paano mo ito isolve? At kung bago kayo sa ating channel, maari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so the Pythagorean Theorem states that the sum of the squares of the legs of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse. At madalas itong ginagamitan ng mga variables na A, B, at C. Okay, so for example, you're given this figure and you are to find the missing leg or the hypotenuse. So dito, ang nawala dito ay ang hypotenuse. Okay, so gamitin natin ang Pythagorean Theorem para sa ating pag-solve. Alam na natin ang formula na ang a squared a squared plus b squared is equal to c squared. At alam natin na ang opposite ng right angle ay ang c. So ang opposite ng right angle ay ang hypotenuse. So dito ang nawawala ay ang c. So, ito yung missing natin. Ayan. So, meron tayong A, meron rin tayong B. So, i-substitute lang natin. It doesn't matter kung ito ang sabihin mong letter A. Kung ito ang gawin mong letter A at ito naman ang gawin mong B, pwede pa rin yan. Kasi, ang pinaka-importante na ang opposite ng hypotenuse or ang opposite ng 90 degree angle. Kasi, ito yung signal na ito yung 90 degree angle. So, ang kanyang opposite ay ang letter C, ang hypotenuse. So, kung ito yung A mo, ito yung B mo, or kung balikta rin mo, ito yung A mo, ito yung B mo, pwede pa rin, makukuha mo pa rin ang tamang answer. So, titingnan natin, ang ating A ay 4, so 4 squared plus B squared, 3 squared, so, ano ba ang 4 squared? Ang 4 squared ay 4 times 4, which is 16. At ang 3 squared naman ay 3 times 3, which is 9. So, is equal to C squared. Ngayon, 16 plus 9, 25. Is equal to C squared. Ang hanap natin ay C lang. Ito, meron tayong C squared. So, ang gagawin natin ay kunin natin ang square root ng both sides. Square root of C squared para pag kunin mo ang square root ng C squared, ang answer niyan ay C na lang. At ang square root naman ng 25, alam natin na ang square root ng 25 ay positive at negative 5. Pero dito, ang positive lang ang kukunin natin. Positive 5. Bakit? Dahil ito ay length. Ito ay sukat. Wala namang negative na length. So, positive 5 ang kukunin natin. Okay? So, ito yung value or length ng ating hypotenuse, which is this side over here. Okay? Okay, so example 2 tayo, meron tayong given na figure. So dito, makikita natin na ang ating hypotenuse, ang opposite ng ating 90 degree angle ay given. So ito yung C. Bakit natin alam na ito yung C, ang opposite ng 90 degree angle? So ito, 90 degree ito. So opposite ay meron, so ito yung C natin. So ito yung C at ito naman, it's either A or B, depende sa iyo. Kasi isa lang naman ang ating missing. So, pwedeng ito ang gamitin mong A. Tapos, ang B ang missing natin, pwede rin. Pwede rin na ito ang B. Kasi ito naman ay mga variable lang ito. Ang pinakamahalagang concept ng right triangle, na ang pinakamahaba na leg niya ay ang hypotenuse. Okay? So, dito... Meron tayong a squared. So, meron na tayong a squared. a squared plus b is missing. So, kopyahin lang natin ang b squared. At ang c natin ay given na 17 squared. 
Okay, ano ba ang 8 squared? 8 squared is 8 times 8, which is 64. So, lagay natin dito, 64. Plus, B squared is equal to, what is 17 squared? Meron tayong 17 times 17. Ito, magiging 49. 7 times 1 is 7, plus 4 is 11. Tapos, 7, 1. So, ito, magiging 9, 8, 2. So, 289. Dito, 289. Tapos, ang hinahanap natin ay B. So, kailangan natin na i-isolate ang ating variable. Ano ibig sabihin ng isolate? Iwan natin siya sa isang side lang. So, dito, meron siyang kasamang 64. So, kailangan mag-subtract ng 64 para malipat siya dito. Mawala siya. So, ito, maging 0 na. So, yan yung target natin. Alisin natin siya dito, malipat siya sa kabila. So, ngayon, meron tayong b squared is equal to, what is 289 minus 64? So, 9 minus 4 is 5. Six, uh, 8 minus 6 is 2. Tapos, ito, 2. Okay, so... B squared is 225. Ang hanap natin ay B lang. So, kailangan natin is kunin ang square root ng 225. So, ang B, anong square root ng 225? So, ang B natin ay square root ng 225 which is 15. So, tingnan natin. 15 times 15, that's 25. Carry 2. 5 times 1 is 5. Plus 2 is 7. 1 times 5 is 5. 1 times 1 is 1. So, meron tayong 5, 12, carry 1, 225. So, ang B natin ay 15. So, yan yung answer natin. Okay. So, example 3. Pag ito ang ibinigay sa iyo at missing ang isang paa. So, meron na tayong formula, c squared is equal to a squared plus b squared. Okay, pareho lang din yan. a squared plus b squared equals c squared or c squared is equal to a squared plus b squared. So, meron na tayong, alam natin na ito ay c kasi ito ang opposite ng 90 degree angle. So, ito ang c. So, meron tayong 25 squared. Tapos, Sabihin na natin na ito ang A. So, A is 7 squared plus B squared. Tapos, ano ba yung 25 squared? Ang 25 squared ay 625, di ba? 625. So, 625 is equal to 7 squared is 49 plus B squared. So, B squared lang ang hanap, o oh, B lang ang hanap natin. So, mag minus 49 tayo dito, minus 49 para malipat yung 49. Mawala siya sa right side at mapunta sa left side. Para B squared na lang ang nasa kabila. So, ito, 15 minus 9. 15 minus 9 is 6. So, ito naging 1 na lang. So, 1 minus 4 can't be. So, borrow 1. Ito naging 5. 11 minus 4 is 7. So, ito 5, 60, uh, 5, 76 is B squared. Tapos, kunin natin ang square root ng 5, 76 at square root ng B squared para B na lang ang matira. So, ano ang square root ng 5, 76? Square root of 576 is 24. So, mali pala itong drawing ko. Dapat ang tamang drawing nito ay kasi halos magkapareho ng length ang A at ang, ang B at ang 25. So, dapat pala ganito yung drawing. Pero, tricky rin yung binibigay na picture sa ibang test. Kaya, kailangan alam mo kung paano gawin ito. Okay? So, ang B natin ay 24. 
So, ito, 24. So, dapat ang tamang picture is medyo mataas yung isa. Pag ito ang 25, dapat ito rin mangkahalos. Tapos, ang liit-liit ng 7. So, ang maliit yung 7. So, siguro mga ganyan. Tapos, ito, ganito. So, ito, 25. Ito, mas maiksi lang ng konti, 24. Tapos, liit pa, 7, ganito. 7. Siguro, dapat mga ganito. Siguro, dapat ganyan. Okay, pero tama pa rin ang answer natin. Kasi, we're just looking for the length of B. Okay, example 4. Okay, so halimbawa hindi ka binigyan ng figure, pero ito lang ang binigay sa iyo na information. So, meron kang A, meron kang B, pero wala kang C. Pero, masusolve mo ito kasi isa lang yung missing at meron tayong formula na C squared is equal to A squared plus B squared. So, i-plug lang natin ang mga values na ito. C squared is equal to A, 6 squared plus 3 squared. So, ang 6 squared ay 36. Ang 3 squared ay 9. So, C. C squared is 36 plus 9. 45. So, ang C ay square root of 45. Pwede mo pa ba ito na... Masimplify. So, halimbawa, meron kang ganito. A is 9, B is unknown, and C is 12. So, C squared is equal to A squared plus B squared. C squared, meron tayong C, so 12 squared. A squared is 9, B is a known. So, 12 squared is 144. 9 squared is 9 times 9, that's 81, plus B squared. So, minus 81, minus 81. Para mawala yung 81, B squared na lang ang matira sa isang side. Tapos, 144 minus 81. Ito ay 63. So, kunin natin ang square root of 63. Ano ba yung square root of 63? Buo ba siya? Hindi, di ba? Pero, pwede siyang maging 9 times... 7. So, ang 63 ay 9 times 7. So, pwede mo siyang gawing 9 times 7 equals B. So, ang 9, pwede mong malabas sa square root kasi ang square root ng 9 ay 3. So, si 9, lalabas sa square root, mapunta, maging 3. Pero si 7, matira pa rin sa loob. Ayan. 3 square root of 7 is equal to B. Yan yung answer mo. Technically, tama rin naman ito ang square root of 63, pero hindi pa siya simplified. Okay? So, next example. Okay, so last example. Meron tayong A na unknown. Meron tayong B na 5. At yung C natin ay 10. So, kailangan natin isolve ang A. So, C squared is equal to A squared plus B squared. Tapos, ang C ay 10. So, 10 squared is equal to A squared plus 5 squared. Kasi meron tayong B na 5. So, 10 squared is 100. A squared is unknown. A is unknown. And 5 squared is 25. So, um, gusto natin mapag-isa si A. So, minus 25 tayo dito. Minus 25 para mawala ang 25 sa right side. 
So, ito magiging a squared. Tapos, itong 100 minus 25 is 75. At para a na lang ang matira, kunin natin ang square root ng a squared at square root ng 75. So, ito magiging a at square root ng 75. Pero, ang square root of 75, pwede mo pa siyang biyakin. Kasi, meron pang perfect square na factor. So, ito magiging square root of 25 times 3. Ayan, is equal to A. Tapos, malabas mo ang square root ng 25. Ang square root ng 25 ay 5. So, pwedeng 5. Tapos, matira ang 3 sa loob. A. Okay, so yan na yung answer natin. Kung naghahanap pa kayo ng karagdagang halimbawa, hanapin nyo lang sa ating YouTube playlist. Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayo mga suggestions ng mga topic na gusto ninyong gawa natin ng videos. Maraming salamat! Sa sagot mo